വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തീറ്റേനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് തീറ്റ വളരെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തീറ്റ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സിനും ഓപ്ഷൻ ബയ്യേഴ്സിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തീറ്റ നമ്മൾ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം വാല്യൂവിൻ്റെ കാര്യം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റർസിക്ക് വാല്യൂ വേഴ്സസ് ടൈം വാല്യൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അനോട്ടേഷൻ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് മുകളിൽ കാർഡിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കാണാം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ വീഡിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രീമിയത്തിൽ പ്രീമിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ നമുക്ക് പ്രീമിയം ഈസിക്കൽ ടു ഇൻട്രൻസിക്ക് വാല്യൂ പ്ലസ് ടൈം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ആ വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രീമിയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഇൻട്രൻസിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ എത്ര ടൈം വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഫോർമുലാസ് ആ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തുണ്ട് കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും രണ്ടും രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് തിരിച്ച് മറിച്ചു വിടണം ഓക്കെ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ വീഡിയോ കാണുക അഥവാ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് കാണുക കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് പ്രൈസ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇൻട്രൻസിക്ക് വാല്യൂ ടൈം വാല്യൂ പ്രീമിയം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കറിയാം കോൾ ഓപ്ഷനിലും പുട്ട് ഓപ്ഷനിലും ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയിൽ ഇൻട്രൻസിക്ക് വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടൈം വാല്യൂ ആണ് അവിടെയാണ് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഈ ടൈം വാല്യൂ എസ്പെയറി ഡേ ഡേ അന്ന് സീറോ ആകും പൂജ്യം ആകും ഇൻട്രൻസിക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഒരു വോർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വില അതിൻ്റെ ഒരു വില എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായ ഒരു വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൻസിക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയിൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയാണ് മേടിക്കാറ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ലാത്തവർ പുറകിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണണം എട്ട് വീഡിയോസാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എട്ട് ഇത് ഒമ്പതാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് എട്ടും കാണണം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ കാണാൻ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഞാൻ ആ എട്ട് വീഡിയോ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പം മുകളിൽ ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എട്ട് വീഡിയോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ കാണുക അങ്ങനെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണ് പാർട്ട് ടു അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ കാണുക ഇനി തീറ്റയിലേക്ക് വരാം തീറ്റയിലേക്കും ടൈം വാല്യൂക്ക് വരാം ടൈം വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മേടിക്കുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് ഇന്ത മണി മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന കാൾപ്പുട്ട് അനലൈസർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചതാണ് കോൾപ്പുട്ട് അനലൈസർ നമുക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടെ തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക പത്ത് എണ്ണൂറ് പത്ത് എണ്ണൂറ് കോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ എസ്പെയറിയുടെ പ്രീമിയം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തീറ്റയിൽ നാളെ നേരം വെളുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇതേ നിഫ്റ്റി ഇതേ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അല്ല വേണ്ടത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇവിടെ പത്ത് എണ്ണൂറ് നമുക്കറിയാം നിഫ്റ്റിയുടെ സ്പോർട്സ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് സംതിങ് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ അതേ പ്രൈസിലാണ് നാളെ ഓപ്പൺ ആകുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നിഫ്റ്റി ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത സെയിം പ്രൈസിന് തന്നെയാണ് നിഫ്റ്റി നാളെ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് അതായത്
അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ അഞ്ച് പൈസ ഓക്കെ അമ്പത്തൊമ്പത് നോട്ട അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം വാല്യൂ ആണ് ഈ അമ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ മുപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പം ഡി കെ ആയിട്ട് സീറോ ആകും ഈ അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപ സീറോ ആകും അതിൽ നാളെ ഏഴ് രൂപ എഴുപത്തിരണ്ട് പൈസ സീറോ ആകും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തീറ്റ അപ്പോൾ തീറ്റ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് ഈ തീറ്റ ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിത്രമാണ് ഈ തീറ്റ തീറ്റയും ടൈം വാല്യൂ തീറ്റയും ടൈം വാല്യൂ പരസ്പരം ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം എത്ര കുറയും എന്നുള്ളതാണ് ഫുൾ ആ വാല്യൂ എന്ന് മൊത്തം എത്ര കുറയും എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം അടുത്ത ദിവസം ഒരു ദിവസം എത്ര കുറയും എന്നുള്ളതാണ് നാളെ വീണ്ടും തീറ്റ ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിലെടുത്ത് നോക്കുക നാളെ ഈ കാണുന്ന തീറ്റ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് നാളെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരും ഇത് മൈനസ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന അത്ര കുറയും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലും തോറും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 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 വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പൈസ കൂടി 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 വരും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പൈസ ഇന്നിപ്പം എട്ട് രൂപയാണ് കട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നാളെ അത് ഒമ്പത് രൂപയായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റന്നാളത് പത്ത് രൂപയായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അടുക്കും തോറും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് കൂടി വരും അപ്പം ഓരോ ദിവസവും കട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ തീറ്റ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും വ്യത്യാസപ്പെടും അടുത്ത ദിവസം വേറെ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും അവിടെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ഫിഗർ ആയിരിക്കും അവിടെ അങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇത് കുറയണമെങ്കിൽ തീറ്റ കുറയണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏത് പ്രൈസിനാണോ മേടിച്ചത് അതിന് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും ആ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ ദ മണിയിൽ വരണം സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ ദ മണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇൻട്രൻസിക്ക് വാല്യൂ കൂടുകയുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് ഈ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വാല്യൂ കുറയുള്ളൂ തീറ്റയും ടൈം വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് തന്നെ വരണം അപ്പം നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാളെ എത്ര രൂപ കുറയാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കോൾ പുട്ട് അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കണ്ടെത്താം ഇനി ഇനിവേ ഞാനിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അല്ല നോക്കിയല്ല ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഞാൻ മാനുവലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് കറക്റ്റ് ഫിഗർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർമുലാസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിലുണ്ട് ഏതാണ് ഇൻട്രൻസിക്ക് വാല്യൂ വേഴ്സസ് ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ഏത് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ്റെ തീറ്റ വാല്യൂ കട്ടാകുന്നത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ തീറ്റ കട്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പയറി അടുക്കും തോറും അടുക്കും തോറും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക ബൈങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ സെല്ലേഴ്സിന് സെല്ലേ റൈറ്റേഴ്സിന് എക്സ്പയറി എടുക്കുന്ന ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ഈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും തീറ്റ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ടൈം വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടായി കട്ടായി വരും ടൈം വാല്യൂ അവസാനം സീറോ ആകും അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രീമിയം കുറയും ഈ പ്രീമിയം കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ ഇവർക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ് ഇവർക്ക് ലാഭം ഈ സെല്ലേഴ്സിന് ലാഭം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ബയ്യേഴ്സിനോ ബയ്യേഴ്സിന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പയറിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഇന്ന് നയൻറ്റീൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഈ ഡിസംബർ മന്തിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് രണ്ട് ദിവസം ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് വ്യാഴം വെള്ളി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൺഡേയും സാറ്റർഡേയും സൺഡേ ഉണ്ട് അവധിയാണ് ഈ നാല് ദിവസത്തേക്ക് എത്ര രൂപ കട്ടാകും ഇപ്പം ശരാശരി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പത്ത് എണ്ണൂറ് കോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഏഴ് രൂപ എഴുപത്തിരണ്ട് പൈസ ഇന്ന് കട്ടാകും നാളെ തോ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഇത് കാണില്ല നാളെ വേറെ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും കട്ടാകുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു എട്ട് രൂപ വെച്ച് കൂട്ടാം എന്നാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയോളം കട്ടാകും ഈ സംഭവം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രീമിയം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിൽ ഈ പ്രീമിയത്തിൽ നമുക്ക് മേടിച്ച് കഴി
അതായത് ഈ സി എം പി എത്രയാണോ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആ സ്പോർട്സ് പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും തീറ്റയുടെ വാല്യൂ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടെത്താം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കാണും ഓപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ഐ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ടൈമാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ടൈം റിമെയിനിങ് അൺടിൽ എസ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും എക്സ് ആക്സിസിലാണ് അത് വൈ ആക്സിസിൽ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി സീറോ അത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡേയ്സ് പുറകോട്ട് പോവാണ് നൂറ്റി ഇപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് മാസം ആണ് ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നാല് മാസത്തെ ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ തീറ്റ വാല്യൂ എങ്ങനെ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീറ്റ വാല്യൂ നാല് മാസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീറ്റ ഏതാ ഏതാണ് ഏത് വാല്യൂ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും തീറ്റ വാല്യൂ വാല്യൂവിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ടൈം ഡി കെ എന്ന് പറയും മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറയും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ പേര് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ വേഴ്സസ് ടൈം വാല്യൂ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടൈം വാല്യൂ ആണ് തീറ്റ വാല്യൂ ആ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഈ തീറ്റ എന്നുള്ളത് കാരണം ടൈം വാല്യൂ തന്നെയാണ് തീറ്റ വാല്യൂ അപ്പോൾ ടൈം വാല്യൂ എങ്ങനെ കുറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തീറ്റയും കുറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു പേര് ടൈം ഡി കെ എന്നും കൂടെ പറയും ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിനും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആർക്ക് അതും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൈം ഡി കെ ഫ്രം ഡേ വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഡേ നയൻറ്റി ലീസ്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അതായത് അവിടെ ടൈം ഡി കെ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത സംഭവം നോക്കുക അടുത്ത സെക്ഷൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക നയൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മന്ത് സെക്കൻഡ് മന്ത് നയൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ടൈം ഡി കെ അവിടെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് ആർക്കിൻ്റെയും ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെയും ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ സോ അവിടെ ടൈം ടൈം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ വാല്യൂ അവിടെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ മൂന്നാമത് വീണ്ടും വരിക അറുപത് ദിവസത്തിനും മുപ്പത് ദിവസത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗം നോക്കുക അവിടെ ആ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൈം ഡി കെ ഫ്രം ഡേ സിക്സ്റ്റി ടു തേർട്ടി ഗ്രേറ്റർ സ്റ്റിൽ വീണ്ടും കൂടുവാണ് അതായത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഈ സീറോ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പയറി ഡേ ആണ് ഈ എക്സ്പയറി ഡേ ആകുമ്പോൾ ഈ തീറ്റ വാല്യൂ സീറോ ആകും തീറ്റ വാല്യൂയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അത് എസ്പെയറി ഡേ ആകുമ്പോൾ അത് സീറോ ആകും അപ്പോൾ സീറോ സീറോയിലേക്കുള്ള ജേർണിയാണ് ഈ ടൈം ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് പോകുന്നത് ഓരോ മാസം അടുക്കും തോറും എസ്പെയറി ഡേ ഓരോ മാസം അടുക്കും തോറും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസമാണ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മാസം അടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കൂടും തോറും എക്സ്പയറി ഡേക്ക് അടുക്കും തോറും ടൈം ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഇത് കണ്ടല്ലോ മൈനസ് നമ്പർ കണ്ടു അപ്പോൾ അത്രയോ നമ്പറാണ് അവിടെ കുറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയം ഉള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയം ഉള്ള ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടൈം ഡി കെ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ വാല്യൂ മൈനസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ പത്ത് രൂപ കുറയും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ കുറയും
കുറേ നാൾ മുമ്പാണ് മേടി കുറേ ദിവസം നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റിന് കുറേ ദിവസം മുൻപിലുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അത് മേടിച്ചിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അധികം ടൈം ടി കെ കുറയും അധികം ടൈം വാല്യൂ കുറയില്ല വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും കുറയുക ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ആഴ്ച കഴിയും തോറും ഈ കുറയുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരും ടോട്ടൽ പത്തേ കുറയുള്ളൂ ടോട്ടൽ പത്ത് രൂപ കുറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ചിലപ്പം ഒരു രൂപയായിരിക്കും കുറയുക രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ചിലപ്പം രണ്ട് രൂപയായിരിക്കും കുറയുക അപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് രൂപ കുറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച മൂന്ന് രൂപയായിരിക്കും കുറയുക അപ്പോൾ ആറ് രൂപ കുറഞ്ഞു നാലാമത്തെ ആഴ്ച നാല് രൂപ കുറയുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഡിലാണ് കുറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ടൈം വാല്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സംഭവം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും ടൈം വാല്യൂ കുറയും പക്ഷേ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കൂടണമെങ്കിൽ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയിലുള്ള സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഉള്ള സ്റ്റോക്സോ ഇൻഡെക്സോ അത് അറ്റ് ദ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ മണിയിലേക്ക് കയറണം ഇൻ ദ മണി തന്നെ കയറണം എന്നാലേ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കൂടുള്ളൂ അങ്ങനെ കയറിയില്ല എങ്കിൽ ടോട്ടൽ സീറോ ആയി പോകും ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂവും സീറോ ആകും ടൈ വാല്യൂവും സീറോ ആകും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സീറോ ആകും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് മന്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മുപ്പത് ദിവസം മുതൽ പൂജ്യം ദിവസം വരെ എത്രയോ വലിയ ഗ്യാഫ് ഗ്യാപ്പാണ് കടന്നത് അതായത് അവസാന മാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് ടൈം വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും വളരെ പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഡിസംബർ ഇന്ന് നയൻറ്റീനാണ് ഡിസംബറിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവനാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനിയൊക്കെ ഡിസംബറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ഇൻട്രാഡേ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി കേട്ടെ ഇൻട്രാഡേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അതായത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് ദിവസം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഡിസംബറിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം അത് ടൈം വാല്യൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഗ്രാഫി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ജനുവരി മാസത്തിൽ എടുക്കുക ഡിസംബറിൽ ഒഴിവാക്കി ജനുവരി മാസത്തിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ടൈം വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുക്കാതിരിക്കുക ടൈം വാല്യൂ കൂടും തോറും ഈ ടൈം വാല്യൂ ശരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ എനിമീസാണ് ഓപ്ഷൻ ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ എനിമീസും ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫ്രണ്ടുമാണ് അത് ഞാൻ ആ മറ്റു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫിൽ ടൈം ഡി കെ ഇതും അതേ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ട് അറ്റ് ദ മണി ഓപ്ഷനും ഇൻ ദ മണി ഓപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അറ്റ് ദ മണി ഓപ്ഷനിൽ ടൈം ഡി കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരാർക്ക് ഒരു കെർവ് രീതിയിലാണ് ഈ ടൈം ഡി കെ പോകുന്നത് ഒരാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എർത്തൊക്കെ നാലാക്കി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിലൊരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കറുവ് ഷേപ്പ് വരില്ല അതുപോലെ പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് അറ്റ് ദ മണി ഓപ്ഷനിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണി ഓപ്ഷനിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇൻ ദ മണി ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും താഴെ നീല ലൈൻ റെഡ് ആണ് അറ്റ് ദ മണി ഓപ്ഷൻ നീല ലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ടൈം ഡേക്ക് ഇൻ ദ മണി ഓപ്ഷനിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് ഇടിയില്ല അറ്റ് ദ മണി ഓപ്ഷനിൽ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇടിയുകയാണ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് വീക്കിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് താഴെ പോകും പ്രീമിയം പ്രൈസ് അറ്റ് ദ മണിയിൽ പക്ഷേ ഇൻ ദ മണിയിൽ അത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരേപോലെയാണ് കുറയുക ഒരേപോലെ ആയിട്ട് തന്നെ കുറയും നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ചും കൂടെ ഫേവർ ഇൻ ദ മണിയിൽ ഓപ്ഷൻ മേടിക്കുകയാണ് ഫേവർ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക സബ്